Buenos días, soy la madrina Daisy. Vamos a hacer ahora el acuario. El que quiera consulta conmigo o con la madrina eh, Ochum puede sacar cita con ella misma, que ella es la que asienta la cita, eh, ya sea con chamalongo o con carta. Ahora vamos a hacer acuario. Acuario, vamos a empezar por acá. Acuario solterito, que viene para ti. Bueno, aquí tiene que reconsiderar a una persona. No sé, tal vez tú estás echándole la culpa a alguien y no es así, mi corazón. Tienes que reconsiderar a alguien o a tu mamá o algo así. Aquí hay una persona que se hace la muy buena y es malísima. Es un diablo. Tenga cuidado con esa persona. Posible le, le, esa persona le esté impidiendo a usted el avance y la felicidad que pueden tener. Dice también que eh, tú estás muy agradecida o agradecido. Y esa, esa gratitud, ese agradecimiento que tú tienes con esa persona es por algo que te, que te hizo bien. Bueno, agradecele entonces. Aquí también sale como que alguien está eh, manejando tu ego espiritualmente. Pero está manejando tu, tu ego. Tú no sabes por qué. Porque quiere que tú hagas cosas malas, no cosas buenas. Así que ten mucho cuidado, mi corazón. ¿Oíste? Ten confianza en ti. Tú no tienes que, eh, eh, que, te, de, que te den consejo ni nada de eso. Aquí tú eres la única o el único que te puedes dar consejo. Aquí se va a saber una verdad. O algo hiciste que tú misma o tú mismo te tienes que perdonar. ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Oíste? Siempre vas a tener un huequito abierto. No, no como que... que vamos a poner, si estás bien mal, que no, no puedes, si no tienes trabajo, no tienes esto, lo otro. Siempre va a haber una rendijita que por ahí vas a salir. ¿Oíste? Siempre vas a salir adelante. Dice que tú tienes miedo. El ego tuyo está con temor, con miedo. Ajá. Eso no es para ti. Yo no sé lo que tú quieres, pero tú quieres algo que eso no es para ti. Aquí vas a empezar de nuevo en una relación, en, 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 una, en otra casa. Eh, dice aquí como que te echan la culpa. Te están echando la culpa de algo. Y si te están echando la culpa de algo... Tienes que defenderte. Eh, yo veo que tú no eres mi corazón. Yo veo aquí que tú no eres. Lo que está pasando, no tienes culpa de nada. Aquí vas a empezar algo. Vas a empezar algo y posiblemente eh, recibas un regalo de allá arriba. Algo de allá arriba viene para ti. Dice, viene un perdón. O tienes que pedir perdón o te piden a ti. Aquí hay una traición. Dice también que es posible que tú, que te estén traicionando. Oíste, por la espata. Aquí viene abundancia. Viene abundancia para otros. Pero para otros yo veo como que está demasiadamente eh, ahogado o ahogada. Está como... Eh, de problema, va. Estos son de problemas. Ahogada, ahogado de problemas. Pero aquí vas a tener una conexión, una conexión que te va a ayudar mucho qué es lo que tú vas a hacer y qué te vas a decidir, ¿oíste? Ahora vamos a ver para los casaditos. ¿Qué viene para ti? Los casados de acuario. Tienes que tener cuidado con los robos, ¿oíste? Y también sale que viene un amor muy, muy bonito. Te envidian bastante. Dice, te vas a curar de alguna enfermedad. Dice, aquí tienes problemas, va a concluir esos problemas. Aquí hay una persona casada que quiere estar contigo. Dice, aquí viene un éxito. Algo viene para ti. 
pero viene con cosas buenas y con cosas malas, oíste, no todo es bueno. Hay una persona ya eh, de mayo, mayor de 50 años, blanca, rubia, en tu vida. Dice también que debes de soltar esa preocupación. Tú tienes una preocupación, una carga que te está pesando ya demasiado, pues entonces ya son las horas que tú dejes eso. Y también estás como desencantado, desencantada de algo, ya sea de del matrimonio, de la familia, del trabajo, algo tienes tú. Aquí hay una persona que quiere estar contigo. Sale que viene un nuevo comienzo. Tú, 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 tú como que tienes eh, la situación controlada, va a haber una, una conversación y va, esa persona es, es trigueña, pero aquí hay mucha frialdad. Dice aquí, hay matrimonio sin amor verdadero. Dice también hay mucha depresión. Y también sale que no puedes dormir. Y sale que viene alguien a pedirte disculpa, a pedir perdón. Eh, como que alguien se va. Y es posible que o tú estés enamorada o enamorado de alguien o alguien lo esté de ti. Te siente con mucha falta de amor. Se siente con mucha falta de amor, de atención, ¿me entiendes? Eh, aquí hay sufrimiento por eso. Dice, llega dinero, viene iré y desenvolvimiento. Aquí ha habido un, uh, un alejamiento o alguien se alejó de ti, tu familia, tus amigos, no sé, de un trabajo. Dice, cuídate de tu cuerpo, tu salud. Cuidado con policía, cuidado con... Eh, con la prisión, aquí viene un viaje y también eh, como que tú te va, aquí va a llegar una fuerza muy buena para ti, esa fuerza viene para darte eh, más vitalidad, ¿me entiendes? Más, eh, sí, más vitalidad, más, más fuerte, alguien te va a llegar y te va a dar tremenda fuerza, ¿oíste? Te vas a sentir mucho mejor. Porque aquí tú estás pensando en algo, que estás entre la espada y la pared. Y tú estás preparado o preparada para algo, para un amor. Ahí viene un amor muy bonito este. Vas a cerrar el ciclo para abrir ciclo. Pero aquí hay sentimientos ocultos. Aquí hay sentimientos ocultos por alguien. No sé por quién, pero hay sentimientos ocultos por alguien. Ahora, mmm, se está hablando mucha mentira, corazón, ¿oíste? Aquí hay muchas habladurías, están bembeteando cosas mentiras de ti, ¿oíste? Aquí hay mucha envidia, aquí hay sentimiento, alguien tiene sentimiento por ti y no te lo dice. Y posiblemente tú tengas sentimiento por esa persona y no se lo digas tampoco. Aquí te veo como achantada, achantado, como que no, no te veo salir adelante. Uh -huh. Debes de tener un retiro espiritual para que tú pienses lo que vas a hacer. Debes de alejarte. Estar solo, sola. Aquí te encuentras muy bonita. Y aquí vienen logros y, y viene éxito, ¿oíste? Te vas a enterar de algo que te va a cuadrar, te va a gustar. Vienen papeles legales también. Aquí hay brujería. Y sale el pasado. Posible el pasado te está haciendo daño, ¿oíste? Sí. Aquí estás como... Ahorrando dinero. Puede ser, puede ser eh, una boda, un bautizo. Y si viene mucha luz, mucha prosperidad, también viene mucha preocupación por el dinero. Y también sale que eh, alguien te pudo ver virado la espalda y no ha querido como ayudarte, ¿no? Ayudarte, eh, no sé en qué, no sé si es familia... 
pero o tú le pediste ayuda a alguien y esa persona no te ayudó. El presente de los de los acuarios. Vamos a ver. A ver esta. Presente de los acuarios. ¿Qué viene? ¿Qué viene para ellos ahora mismo? ¿Qué está pasando? No, sí, ahora mismo. Para los, para los acuarios. Bueno, aquí vas a tener que hacer una elección, ¿oíste? Vas a tener que elegir. Dice, van a tu casa a echarte brujería, van a tu casa a meterte chisme, a encabronarte, a sacarte de quicio. Dice, viene algo en abundancia para ti. Dice, siempre vas a tener una puerta abierta para que tú salgas, pero ahora tienes la puerta grande abierta para ti. Contrólate tu, tus impulsos. Y sale como que hay mucha desilusión de algo. No sé si es de familia, si es de amigos, si es en el trabajo, de pareja. Y te sientes como prisionera, prisionero en algo. Y o algo se está oponiendo a ti a que tú hagas algo o tú te estás oponiendo a que hagan algo. Aquí hay una oposición. Aquí viene boda para ti. Pero aquí hay que hacer una toma de decisiones. Toma de decisiones y también la solución de los problemas. Y hay personas que, se, que te, te hablan y todo, pero tienen una máscara. Son hipócritas. ¿Me entiendes? No sienten lo que dicen. No es verdad. Aquí o tú vas a hacer un compromiso o tienes que cumplir un compromiso. No sé si es con, con una invisible o con una persona. Aquí hay, aquí hay un compromiso que hay que cumplir. Y va a haber reconocimiento en, en tu trabajo, con tu familia o reconocimiento de médico también. Tienes que reposar, que cuidarte. Dice si aquí viene algo caminando, ya hay brujería en el ambiente. Posible tengas eh, una pareja con, que tenga mucha pasión con esa pareja o que tengas pasión por tu trabajo también, por tu familia. Alguien que te abraza no es buena. Esa persona no es buena mía, para nada. La economía, la economía tienes que sobrellevarla, ¿me entiendes? No está gasti, 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 gasta, no. La economía tienes tú, ya sea de, 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 de negocio, de tu casa, tienes que sobrellevar, ¿me, me entiendes? Tienes que anotar, apuntar lo que, lo que falta, lo que, lo que entra, lo que sale, todo. Tienes que tener cuidado con la economía. Aquí tú tenías a alguien en un altar que se te deslumbró totalmente. Y tú estás como reverde, estás mal por algo que pasó. Dice aquí alguien te está manipulando. Alguien te está diciendo cosas que no son verdad. Hay, eh, yo veo obstáculos. Yo veo obstáculos. Las personas eh, o tu familia, tus amistades, no sé, pero quieren que tú caigas. Quieren que tú no ganes, que tú no sigas en lo que es en tu negocio, en algo que, que tú debes de, de emprender. No quieren que tú salgas adelante. Sí, no quieren de ninguna manera. Quieren que todo se caiga, ¿oíste? Esa negociación, viene una negociación, pero tienes que tener cuidado con la negociación y esa persona. Aquí yo veo dos personas que son dos serpientes, ¿me entiendes, corazón? Esa serpiente no hagas negocio con ellos, tienes que saber lo que tú vas a hacer y tener más responsabilidad en lo que es en tu negocio. Vamos a ver tu futuro, cómo viene. 
el futuro de los <coughs> acuarios. Bueno, en el futuro viene, viene eh, un, ¿cómo se llama? Un éxito, un éxito anticipado. Vas a caer embarazada también en un futuro. Dice, viene, eh, viene como un equilibrio muy bueno para ti. Te va a equilibrar, te va a reorganizar tu vida. Viene un perdón. También sale que viene una reconciliación. Pero también viene una pelea. ¿Oíste? Viene una pelea y tú estás preparada. Pero tienes que saber que tienes que cuidarte de peleas. ¿Oíste? Porque las peleas empiezan y no se saben cómo termina. Tú estás muy intranquila. Sí, estás intranquila. Ajá. Tienes que hacer... Eh, Bien, te van a hacer varias ofertas. O tú tienes varios sueños. O tienes que elegir las ofertas a la mejor. Porque es posible te den esas ofertas, pero tú no las veas. ¿Me entiendes? Y te digan, no, sí, sí, vas a trabajar de recepcionista, de lo más bien, sí, todo perfecto. Y cuando llegas allí te ponen a limpiar peso. ¿Me entiendes? Aquí también sale reconciliación y... En el amor, sí, viene un éxito bueno eh, eh, en lo que es en el negocio, vas a salir adelante. Ustedes, eh, los acuarios, viene un negocio bien bueno para ti. En el amor tiene el éxito. Dice, eh, viene, eh, como te dijera, viene el pasado. Viene sorpresa. Parece que ganaste una, ganaste una pelea o un juicio o algo así. Pisoteaste bien a la persona que te quiso hacer daño. Lo pusiste a comer tierra. Lo pusiste de rodillas o lo vas a poner. Y vienen también ideas de desenvolvimiento, buenas noticias. Y el amor va a estar a la orden del día. Muy bueno. Y también sale como que tú dominas la situación en lo que es eh, en lo que es estabilidad en todo. Dinero, trabajo, familia. Vas a hacer una celebración que te va a dar mucha luz. ¡Ay, qué bonito! Mucha luz y mucha prosperidad para ti en el amor también, en la familia. Y alguien quiere estar contigo. Alguien quiere estar contigo. Tú le gustas a esa persona. Dice, te observa, te vigila. Ten cuidado. También sale que eh, es posible que alguien quiera estar contigo, que te lo está, te está mirando, te está ayudando, y tú estás en otra bobería. ¿Entiendes? Aquí hay una persona que si te interesa, hay alguien que quiere estar contigo. Así que ponte por las cosas. También para otro puede ser que algo se le caiga, un, un negocio o eh, una relación, algo que pensó hacer cosas buenas, se le cayó, se le rompió todo. Y va a tener que hacer una toma de decisiones entre dos. Viene una persona para ustedes, varón, trigueño, muy bueno para una relación. Aquí llega alguien que te va a ayudar en algo que tú vas a estar. Posiblemente esa persona te ayude a salir adelante. No sé si es en un trabajo, te lo consiga. Va a haber cambios de ideas para ti. Y si estás trabajando mucho en lo que es en la relación y en tu trabajo para conservarlo. Y es posible que ustedes tengan eh, falta de amor, de cariño y, o falta de atención también eh, de pareja. Ahora vamos a ver para lo de... Déjame ver acá. Está. Los demás de 50. Los demás de 50 de acuario que viene para ti. Bueno, aquí las cosas no salieron como tú planeaste. Las cosas eh, 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 fue un resultado inesperado. 
Estás luchando por superar el pasado. Estás luchando por eh, pidiendo perdón ¿no? a alguien o a algo que hiciste daño o te hicieron a ti. Algo se rompió. Dice que te sientes muy destrozada eh, en esta situación que, te, que estás ahora. Estás como muy destrozada, muy, muy triste por algo que no se dio. También te puedes regalar algo a alguien y tú no tomarle atención, eh, como que no le importa, ¿ves? Lo que te eso, y eso dolió, dice. Ah, también aquí sale que como que no han, tú no has renunciado todavía, todavía a tu pareja. Puedes estar separado y todo, pero tú no has renunciado todavía. Tienes esperanza de, esa, de nuevo volver. Y quisieras enmendar los errores del pasado, pero ya son errores y del pasado. Ya lo hiciste, lo que hiciste, lo que hiciste, se quedó así. Ahora que tú estás reflexionando, dice que estás lejos de, de, de ti, ha permitido a esa persona eh, saber lo que tú vales, ¿entiendes? También eh, es posible que ya sea demasiado tarde para tú empezar la relación con esa persona. Parece ya que esa persona dice, ya es demasiado tarde, eh, te demoraste demasiado. También aquí puede ser que haya cosas que no puedan estar unidos la pareja. Alguien, alguien de, la, de, 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 de su familia o alguien no quiere esa pareja. Aquí alguien quiere arreglar la conexión, la conexión, reparar lo que hizo. Y eres, eh, como que tú eres mejor persona de, que, que esa persona. Tú eres mejor persona que yo, dice acá. Dice que es indigno. También quieres escapar. Como que te fuiste cuando las cosas se pusieron bastante difíciles, ¿me entiendes? Y... Aquí tienes una ausencia que te está eh, matando. Ah. Eh, eh, también sale que, que sientes que, que te falta una parte de ti, de, de, de mí sin ti. Falta una parte de su corazón. Es posible que haya fallecido esa persona y que tú lo tengas eh, eh, bien en tu mente, ¿me entiendes? Ahora... Tuve que dejar ir esto para poder aclarar mi mente. Posible haya dejado, eh, como que te haya dejado, ¿no? Y se haya alejado ella de ti para pensar qué es lo que va a hacer. Es posible también que se, se arrepienta. Dice que las lecciones que aprendió de ti en un pasado nunca jamás se ha olvidado esa persona de ti. Porque es un contrato, pero un contrato del alma. Un contrato que no se va a olvidar nunca. Y todavía tienen cosas que resolver en lo que es la pareja. Yo no sé si estarán separados, pero tienen que cerrar este ciclo. Hay asuntos pendientes que tienes tú que cerrar en lo que es en la pareja. Aquí ha habido mucha deshonestidad, ha habido, ha habido mucha mentira. Y por esa misma mentira ustedes se han separado. O ya su pareja ya no, no sirve ya por eso. Aquí ha habido secretos también, como que no has contado todo a tu pareja. Todo quiere decir que no has contado todo eh, eh, de secreto que tú has tenido. ¿Me entiendes? También haya, haya valores en lo que es la relación. Eh, que si tú no tienes dinero, tú no puedes estar conmigo porque yo tengo, ¿me entiendes? Hay demasiada diferencia eh, del estatus. Y es posible que eh, tu pareja se haya eh, manifestado contigo mal, te haya hablado mal, pero aquí va a llegar una pareja para ti que nunca habrá sentido una pasión tan intensa por, esas, por esa pareja, por esa persona que llegó a ti o que llega. O que va a llegar. Me, eh, eh, me hiciste darme cuenta de mis defectos. Algo que hiciste. Esa persona se dio cuenta de, lo, de los defectos de, de, de que ellos tienen, ¿no? 
porque hay personas que tienen defecto y no se dan cuenta de, de qué está pasando con, 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 con ellos, ¿verdad? Y esa separación posible se dio cuenta. Ahora vamos a ver los acuarios en, en su salud. Aquí hay una enemiga tuya que tiene el pelo pintado de negro o caoba o rojo. Aquí tú tienes esperanza de algo que quiere, ya sea un trabajo, una relación. Y si te gusta mucho la soledad últimamente, sale que tienes que ir al cementerio a llevarle, a llevarle flores a un muerto. Sale también que puede estar alguien preso, puede estar alguien sufriendo en la prisión o puede haber un espíritu que esté allí en la prisión y está sufriendo corazón. Uh -huh. aquí eh, vas a tener algo para otros que van a, a, a ponerse bien contentos dice tienes que tener cuidado con lo que es la, 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 el robo te pueden entrar por la ventana oíste por la puerta cierra bien todo hay una muchacha para ti y hay un, un, un señor de dinero muy bueno también para ustedes y cuidado con lo que comen, no comes, no comas nada de lo que te dé nadie, café ni nada. También eh, con la policía tienes que tener cuidado, dice vas a, vas a tener una casa grande, una casa buena para ti. Tú quieres algo, estás encaprichado o encaprichada en tener algo. Aquí hay mucha lealtad contigo, dice viene un viaje, pero yo te veo los nervios bien mal. Los nervios los tienes destrozado totalmente. Dice aquí, piensas mucho. Aquí hay un enemigo que te sigue, un hombre. Ten cuidado con ese enemigo corazón. No me gusta ese enemigo detrás de ti. Es una persona falsa. Dice, Cupido va a llegar a ti. Viene cartas. Dice aquí, estás como en espera de algo. Vamos a ver ahora tu, tu la carta de, de los enamorados. A ver cómo, cómo en el amor que viene para ti. En el amor que viene para los acuarios. reconciliación una persona del pasado viene para tu vida aquí hay va a haber una conversación de corazón abierto hable sinceramente de tu sentimiento con tu pareja también sale la dependencia afecta a su vida amorosa dice libérese es hora de, de retomar el control de tu vida Deje que el espíritu travieso e infantil que llevas dentro se manifieste para encontrar el amor. Ve una oportunidad a la relación. Dedíquele tiempo a su pareja también. Y amor no correspondido. No hay suficiente eh, química para esa relación. Ahora vamos a ver los antiguos que vienen para ti. Bueno, Batalá se cayó. <ríe> o Batalá, o Locum, tu muerto, y Ochoz. Tienes que tener cuidado con la prisión, ¿eh? O Batalá para la salud, o Locum también para la salud, para la estabilidad. Y tu muerto atiéndelos que eh, están eh, un poco desali desalineados. Y también debes de, de poner tu bóveda, ponerle eh, sí, ponerle todo la bóveda y una velita. Eh, el rocío al ron, a los muertos. Ahora voy a hacerte un consejo antes de cerrarlo. Para los acuarios. Sigue tu intento, pasa la página y comienza una nueva etapa de tu vida. Puede tener una sensación de pérdida, pero después vendrán buenas oportunidades. 
Si estás alejando de una persona, tendrás que ser fuerte y seguir adelante porque es necesario cortar lazos para que puedas ser tú mismo. Si estás en un problema, actúa, toma decisiones y conseguirá lo que, te, lo que te propones. Bueno, mi corazón, hasta la semana que viene. Dios me los bendiga. Cuídense mucho y besos para todos.